بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ قاتم نبیین و رحمۃ اللہ عالمین ایز یوجل ہم پھر ایسے کو فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ایک ریئلی سینسٹیو پارٹ بن گیا ہے سیتھ ایگزامینیشن کا کیونکہ کچھ عرصے سے اس میں جو مارکس ہیں اسکور ہے بہت کم آ رہا ہے اور ویل کوالیفائڈ لوگ جو کہ باقی پیپر میں سیونٹی ایٹی مارکس لے رہے ہیں دے فیل اٹ ریئلی ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ایون فورٹی ان دس پیپر تو جیسے ان کی ایویلویشن زیادہ اسٹرکٹ ہوتی جا رہی ہیں لائک وائز پھر ہم بھی اس پر ایمفیسز بڑھاتے جا رہے ہیں آج ہم بات کریں گے جو پھر مین ایریاز آف کنسڈریشن جو سینسٹیو ایریاز ہیں تو وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ الیون مین ایریاز ان وچ وی ہیو ٹو بی کنسرن ٹو میک اے گڈ ایس اے اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں وائل اٹمپٹنگ این ایس اے تو ان شاء اللہ اٹ ول ناٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ تھرو دس ہر کولین ٹاسک تو پہلی بات یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ دا ٹاپک fully comprehend the topic before starting misinterpreting the topic can lead to irrelevant content to generally ye dekhne mein aaya hai ke hum digression mein chale jate hain jaise main hamesha arz karta hu ke aise basically jo topic hai wo ek question hota hai jisko aapne answer karna hai wo agar to the point relevant answer hai aapka aur jo examiner ki expectations hai aap us par pure اتر رہے ہیں لاجیکلی اور ود ریلیونٹ ڈیٹا اینڈ ریفرنسز تو سٹنلی یو آر ہٹنگ دا نیل آن دا ہیٹ اس کے بعد آتا ہے اسٹرانگ تھیز اسٹیٹمنٹ وی ہیو ٹو پریزینٹ دا کلیئر تھیز اور سینٹرل آرگومنٹ ان دا انٹروڈکشن یور تھیز شوڈ گائڈ دا ڈائریکشن آف یور ایس اے یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ نے ایس اے کی عمارت کو تعمیر کرنا ہوتا ہے آپ کا اسٹینڈ پوائنٹ ہے آؤٹ لائن پریپریشن make a structured outline before you begin writing this will help maintain coherence and logical flow outline ek briefly aap taraf karwa rahe hain apne tamam write up ka examiner ko ke ye hai mere paas sara intellectual arsenal aur academic arsenal jis par main sara aise ghumane laga hu to lehaza wo aapka extent of knowledge depth of knowledge ko reflect kar raha hota hai aur dusra اس کو کس لاجیکل فلو میں آپ نے لے کر جانا ہے ایسے کو کیسے بلڈ اپ کرنا ہے تو وہ ایک چیز کو بھی پیش نظر رکھ کر آپ نے اس کو ترتیب دینا ہے پھر یہ ہے کہ انٹروڈکشن اس کا اسٹارٹ جب ہم کرتے ہیں تو دا انٹروڈکشن شوڈ ہک دا ریڈرز ان ٹیسٹ اینڈ انٹروڈیوس دا ٹاپک اینڈ تھیس اسٹیٹمنٹ کنسائزلی اور اسی میں ہی اس کے ٹورڈ اینڈ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف آپ تھیس اسٹیٹمنٹ مینشن کرتے ہیں پھر آ جاتا ہے باڈی پیراگراف ڈیوائڈ دا ایس اے ان ٹو کلیئر سیکشنز ایچ کورنگ ون مین پوائنٹ اور آرگومنٹ ایچ پیراگراف شوڈ ہیو اے ٹاپک سینٹینس ایکسپلینیشن ایویڈنس سے مراد اس میں فیکٹس اور ایگزامپل جو آپ نے پیش کرنے اینڈ اے کنکلوڈنگ سینٹینس پھر ہے وہی لاجیکل فلو ہے اینڈ شور دیٹ آئیڈیاز فلو لاجیکلی فرام ون پیراگراف ٹو دا نیکسٹ تو یوز ٹرانزیشن افیکٹولی بیلنسڈ آرگومنٹس present both sides of an argument if necessary and ensure that your stance is well supported by evidence phir aa jata hai ji last uska paragraph hota hai aise ka conclusion conclusion kya this is the summarization of the main points we have to restate the thesis again in light of evidence discussed and provide a closing thought or call to action primarily jo conclusion hai ek executive summary hai یا سمرائزیشن ہے اس تمام ایسے کی جو آپ نے اوپر لکھا ہے اب وہ تین ایریاز کے ہیں جس پر آپ تھوڑے کنسڈریٹ ہوں دیٹ از دا لینگویج اینڈ گرامر یوز فارمل پریسائز لینگویج اوائڈ کلوکیلزم اینڈ انشور گرامیٹیکل ایکوریسی کیپ دا ٹون آبجیکٹو اینڈ پروفیشنل اوائڈ کلوکیلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو بعض ہمارے اسپوکن uh, لینگویج میں لفظ استعمال جیسے ہوتے ہیں گونا وانا اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ اس کو ہم کلوکیلزم کہتے ہیں یو آر ناٹ سپوز ٹو ہیو اے ریکورس ٹو دیس ٹرمس ایسے ورڈز یا فریزز کو اوائڈ کرنا ہے دین از دا لینگتھ تو جنرلی ایسیز میں لینگتھ مینشن کی ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دیٹ تو اسی لیے ہم نے لکھا ہے کہ اسٹک ٹو دا ورلڈ لمٹ اف اسپیسیفائڈ 
ensure the essay is neither too short nor excessively lengthy. Then is the proof reading. This is the most important part after writing an essay. Okay, uh, during, uh, I mean, fluency or the speed, you are hurriedly writing. There are chances of so many omissions or the commissions. So once finished, revise your essay for any structural, logical or grammatical errors. So you will feel yourself that when you revisit it, some of its deficiencies are you are going to make up yourself and you are making up. So that the examiner has pointed out your deficiency, you have made up your own deficiency. And for this, at least year mark 15 minutes for the proof reading. If you have 3 hours time, then you should be able to finish your essay every 2 hours in 45 minutes. Mein and the remaining time has to be given to the proof reading. Thank you very much for listening. God bless you.